Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往马古大门的频道，约股数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。前一支影片，小片我为大家盘点了在2022年马股最有上升或反弹能力的公司，有兴趣的朋友们记得回去观看哦。那今天小片我将会来为大家分享一家上市即巅峰的公司，甚至被一些股民号称是下一个 UWC， 也是许多观众要求小片我分析的一家公司。那开始前，喜欢我们影片的朋友们，记得订阅、点赞，并把自己。影片分享出去哦。那这里也要告诉大家一个好消息，如果荧幕前的你还是新手，不知道要如何入手马股，那就请你来参加扭转乾坤的纵横马股入门班，里面将会教大家如何从大事着手，选择出有看头的领域和公司，并教大家入门的基本面分析和技术面分析，开始你们的投资旅程。名额有限，要报名的可以在留言区的链接点击报名哦。如今只需要八块八就能听到小片我线上为你们讲解马股哦。时间是。是一月二十九号的早上十点。回到正题，那今天要说的这一家公司，那在他们还没上市之前，小偏我也在面子书做过贴文来分析这一家公司。那这家公司的 IPO 从认购率上来看，可说是非常的成功，反应非常的热烈，达到了一百三十二点五倍的认购率，而股价直接是开市在了七十仙，甚至一度达到七十点五仙。而他们的 IPO 的认购价则只是每股二十八仙，也就是说，他们开市就已经达到。了一百五十八天的涨幅，然后接下来的两天股价也是连续上涨，而截至一月二十四号，股价已经是达到了八十一点五天，也就是说 IPO 认购价的一百九十一八天。那相信屏幕前的朋友们应该也知道小片我在说这哪一家公司了，没有错，就是这几天非常火热的 c o r a z a 那今天就来带大家了解 c o r a z a 背后的业务分析、公司的财务报表和他们未来会面对的利好与利空。那 c o r a z a 主要的业务就是提供一站式版。金 sheet metal fabrication 服务、精密工程零件制造服务、precision machining 和模块组装 sub modular assembly 的服务，并且过程包括从设计开发到产品交付。此外，他们的服务的领域也覆盖了各行各业，就像半导体 semiconductor、仪器仪表 instrumentation、生命科学 life science、医疗设备 medical devices、电信 telecommunications、电子产品 E and E 以及航空 aerospace。那根据他们的 IBO prospectus 招股书，我们可以。可以看到，他们的主要收入都是来自他们的钣金制造服务 s h e e t metal fabrication）。从二零一八年至二零二一年，都是占了八十五八千以上。而精密工程零件制造服务 （precision machining） 则是从二零一八年的四点二八千慢慢上升到了二零二一年的十四点一八千。从这里我们可以看到，他们的精密工程零件制造服务是有在不断的增长，并且贡献更大的收入。那这一些的收入都来自哪一些领域呢？从这里我们可以看到，二零二一年他们的主要收入。收入的领域来自于半导体 （semiconductor） 占了五十六点五八千，之后就是仪器仪表 （instrumentation） 占了十七点九八千，然后生命科学 （life science） 以及医疗设备 （medical devices） 占了十八点七八千，最后就是电信 （telecommunications） 电子产品 （E and E） 以及航空 （aerospace） 占了六点九八千。所以他们所涉及到的领域也算是广泛，但是一半以上都是由半导体在贡献。此外，他们的业务也非常国际化，除了马来西亚，也涵盖。了美国、德国、中国、日本、越南以及新加坡，但是马来西亚的收入贡献基本上还是占了大多数，大约在六十至七十八千左右，而新加坡则是占了大约二十八千，而其余的国家都是占少数。那之后，他们在他们的 IPO 招股书里也有透露，他们的收入基本上是由上述三个主要客户贡献。以二零二一年为例，这三个主要客户一共贡献了六十六点五八千的收入。而值得一提的是，他们与这三家主要客户都拥有超。过十年以上的合作关系，甚至与 Customer A 拥有长达二十年的合作关系。那根据小片的猜测，上述的客户 J 很大可能就是 j a b i l 而客户 P 很有可能就是 Plexus。至于客户 A 则很有可能是 a g i l e n Technologies， 因为 j a b i l Plexus 以及 a g i l e n 都涉及了半导体以及医疗领域的业务，刚好也就是 Corasa 两个贡献最大的领域，也吻合了上述公司的叙述。此外，根据我们的调查，这三个公司在冰城都。设有厂房，刚好就是 c o r a z a 的总部以及厂房的所在之处。那至于竞争对手方面，他们所列出的就有 Alpha Precision Turning and Engineering Sundram Berhad、Franken Mechatronic Sundram Berhad、Kobe Technology Berhad、Sinton Sundram Berhad 以及 UWC Berhad。而相信 Kobe 和 UWC 大家都应该非常熟悉，而这也是大家非常看好 c o r a 
渣的原因，到底他们会不会成为下一个 UWC 呢？请大家耐心继续看下去。那我们先来看看他们到底有哪一些优势。首先就是刚才提到的长期客户关系，达到十年至二十年之后，就是他们的 D&D Design and Development 的生意模式。简单来说，就是通过客制化的模型或原型定义产品的服务的规格和设计，那这就可以为客户更客制化的量身定做，以达到客户的需求。而这也是与一些同行的区别，尤其是有些行业对于这方面有更高的要求，像是航空业或者半导体行业，就需要更精密、更客制化的需要，导致一般喷嚏的产品或服务反而不适合采用。所以这也提供了 Corazza 在竞争上的优势。那之后我们也来看看他们的扩张计划。那截至2021年6月30日，他们目前营运着一个占地一成半、产房面积九万三千两百一十九点七平方英尺，并拥有每周工作六天，每天两个轮班，各十二个小时的产能。那这一个产房就拥有七十五台机器，包括折弯、冲孔、切割、焊接和公司的机械。那随着业务的不断发展，他们也计划在位于宁邦德堡总土地面积大约九万零一百三十六点九平方米英尺的 Lot 二七七三和二七七六的土地，分为三期建设新的工厂，并预计将在二零二三年七月完工。那他们的新产房预计将占总建筑面积大约九万一千一百一十点一平方尺，并可以容纳额外的机器以扩大生产能力，并且能够在未来为客户提供新的服务。此外，他们为了应付需求量的提高，他们也将会花费十三点五个米链来购买机器给现有和之后新建设的工厂，而这预计能够提升他们二十五八千的产能。而这两项也是占了他们 IPO 资金最大的用处，其中十五点五个米链，也就是四十七点三八千，将会用来购买新机器；而六点四个米链，十九点五八千，则将会用来建设新工厂。此外，他们也将会用四点六八千来偿还债务，但是这也算是可以理解的范围。那我们看到，在 IPO 之后 ，Substantial Shareholder 以及 Promoter 一共持有六十七点六八千，而根据上市的规定 ，Promoter 在 Ace Market 上市后的六个月期限里是不能出售以及转让自身持有的股票。所以，简单的计算，我们得到 c o r a z a 在外流通股票数量是大约一百三十九个 million 张，也就是占了总股票数量的三十二点五八千，价值大约在一百一十三个 million 左右。所以，如今市场对于他们的反应热烈，也不难看到。为什么股价可以一直上涨？但是这里也要说说他们的利空，那就是客户过于集中的问题。就像刚才所说，他们的三大客户就占了他们六十六八千的收入，而对任何企业而言，严重依赖于某几个客户是非常不健康的。尤其营业额太大，万一 c o r a z a 与这些客户之间有任何问题发生，而导致合作终止，那 c o r a z a 的收入可能就会大幅下降。但是目前为止 c o r a z a 是没有遇到任何的类似问题。那在进入总结之前，小片。也要送大家一个新年福利，那就是对港股和美股有兴趣的朋友们，这里小片有一个好康要介绍给大家，那就是如今只需要通过小片的连接，向 Long Bridge 长桥开设港美股户口，并入金两千美元，无需交易就能得到一个 Apple 苹果的股票哦。此活动将在一月结束，所以动作要快，连接小片将会放在留言区哦，有兴趣的朋友们可以点击了解。那总结。到底 c o r a z a 能不能成为下一个 UWC 或 c o b e 呢？那投资者就必须考虑到，目前 c o r a z a 市值以及规模都比其他两间来得小。另外，如果对比 Profit Before Tax Margin 的话 c o r a z a 是1 2 5五千，而 c o b e 和 UWC 则分别是2 2 5二点五千和3 3 2二千。但是，考虑到 c o r a z a 需要扩张的因素，所以我们这里也来对比一下他们的 Gross Profit Margin。c o r a z a 在最新财政年度的 Gross Profit Margin 是2 5 5五点五千，而 c o b e 和 UWC 的分别是三十六八千和六十六八千，所以虽然说如今他们的 PE 估值还与 UWC 和 c o b e 相差至少一倍，但是他们的规模和盈利能力都会比其他两家公司来得低。虽然说如今的估值看起来是有被低估的迹象，但是如果股价涨得太快太高，投资者可能就不要太过狂欢就高了哦。那荧幕前的你们觉得 c o r a z a 是一家值得关注的公司吗？觉得是的，请在留言区打上一；觉得不是的，请打上二，并分享您的感。条件哦，影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒，自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们，记得把这一支影片分享给你身边的人一起学习，下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。